Good morning and welcome to Forum Europe's uh, second Digital Services Act conference. Uh, my name is James Wilmot and it's a pleasure uh, to have you here with us today. Um, my job more than anything else this morning is to be very brief. So uh, before I hand the uh, floor to uh, Paul, um, I wanted to say a quick few words on the platform we're using today to help you get the most out of your time with us. So firstly, the hashtag for the event is DSA Conf, um, but you will notice on the right-hand side of your screen that you have the uh, chat area. Some of you will already be uh, familiar uh, with the system. Um, and while the Commission's proposals are in hand, as you know, MEPs are now really getting to work on uh, the DSA and the DMA files. So please do use this event to post your comments and your questions, views and opinions into this chat area. And we'll try to include as many of them throughout the day in the discussions. So this is very much a, a public arena. You can also chat privately with your fellow participants one to one by selecting the people tab on the right hand side, or you can try out the networking tab, which you should be able to see on the left of your screen. Um, and that's a more spontaneous networking experience. Um, I've said this before, uh, but I'll keep saying it, that those that do use the platform tools uh, do really enjoy them. So do try them out if you have the time. The reception tab on the left uh, is where you'll find the agenda and other important details. Uh, David, Rebecca, Annalise and Jerry will all be active and available in the chat area today to help with anything that you might need. So please do reach out um, to any of us if you have any uh, queries. Um, so just let us know there. Finally, I would like to thank you once again for being with us. Uh, to all the speakers taking part in the discussions across the day, thank you. Uh, we don't uh, take for granted the, the time and the effort that you uh, put in to prepare. To our sponsors, uh, Dot Europe, uh, formerly uh, Edema, for those who are still not aware, which can't be uh, many, uh, and Alibaba. Thank you to both organizations without whom this event wouldn't be possible. So with that, I will hand over to Paul Adamson, Forum Europe's chairman, who will pick up the reins from here. So Paul, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, James. And let me also extend a very warm welcome to all of you, around 800 of you. Um, as we all know, at the end of last year, the European Commission released its long-awaited, some might say eagerly anticipated, Digital Service Act and Digital Markets Act proposals. The DSA seeks to establish new rules for the digital economy, to clarify the liability regime and to provide additional consumer and citizens protections. And alongside this, the DMA seeks to introduce new ex-ante regulations on so-called gatekeeper platforms with the aim of opening up the playing field for further competition and innovation within the EU's single market. We have a full day ahead of us, so let's, let's press on. To set the scene, we have keynote ministerial presentations from three important member states in this debate. Without further ado, it gives me very great pleasure to invite Munda Kaiser, State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy of the Government of the Netherlands to address us. Madam State Secretary, over to you. Oh, thank, thank you very much and good morning to all of you, ladies and gentlemen. And first of all, I'd like to express my appreciation for the Commission's work. The, it, the circumstances have been difficult, but the Commission has delivered uh, two crucial uh, proposals. Two pieces of legislation that will boost our economy and help us establish a stronger internal market for digital services, foster innovation, scale up SMEs, and create a level playing field. All of this underpinned and enabled by a robust regulatory framework that provides for a safer di digital space. Well, let me first reflect on the Digital Services Act. In a vast, uh, in a fast uh, evolving digital economy, we need the rules to keep pace with developments. The e-commerce directive uh, was over 20 years old. So in order to successfully manage the digital transition of our society, societies, it needed an update. Um, in today's advanced digital uh, landscape, platforms are a fact of life. And these platforms act actions usually have a positive uh, effect on uh, democracies and uh, societies, but there are, of course, negative outcomes too. 
The Digital Services Act offers protection in this regard. It compels platforms to act more responsibly. After all, with great power comes great responsibility. Obligations like these are also closely connected with the fundamental right of freedom of expression. So let's proceed cautiously and make sure we find the right balance. The Commission has rightly proposed to, to limit the scope of the content removal obligation to illegal content and not include harmful content. Because even if some content is unwanted or harmful, it can still be legal. And in that case, if no elected national or EU, EU legislator has deemed it illegal, the right to freedom of expression should prevail. Online platforms must act more responsibly towards their consumers too. This is another important goal of the Digital Services Act. It helps protect consumers from illicit and unsafe products, from misleading information and from being scammed by fraudulent online traders. I also greatly welcome the increased transparency for end users. Consumers will know who produced their slow juicer, for example, and where or who sells that special drilling equipment they've been looking for. Online platforms will know their supplies and share this information with consumers. And people can more easily contact online sellers directly to ask about getting the product in another color, for instance, or to complain. Online platforms need to take that responsibility and help the consumer. Supportive consumer protection rules, like the Know Your Business Consumer obligation, will require platforms to, to step up their efforts against rogue traders and take action to weed them out from among the legitimate businesses so that consumers can buy safe and legal products. Now, let me turn to the Digital Markets Act. It has been a privilege to work on this uh, piece of legislation with you. The Act opens up markets. It offers healthy opportunities for startups, SMEs and other business users. We did struggle with a number of legislative tensions, however. Question, uh, questions like how to maintain momentum, how to guarantee legal certainty and how to ensure rules are future proof and flexible. But in the end, the Commission has done an excellent job with balanced ways of determining whether a platform is a gatekeeper and cautiously formulated measures. But it could, be even be, it could even be better. We should pair far reaching access obligations with flexibility, like when it comes to sharing data or when gatekeepers actively offer the services of their competitors on their platforms. We should take into account economic ecosystems when defining gatekeeper positions and when figuring out how measures should apply. Because by offering different services, big platform often creates, create webs of dependency that reinforce their position. And third, why not be more ambitious on mergers and acquisitions of gatekeeper platforms? Gatekeeper platforms have to inform the Commission about their activities in this area. This is helpful, but would it then not be a logical way forward to scrutinize whether an acquisition benefits or harms businesses and consumers? But in any case, I look forward to further discussing the Commission's new proposals with you. They deserve our active involvement. They're, they are great solutions in a world where markets, networks, and demands change at the speed of light. So thank you very much for this opportunity to share my views with you. And I wish you a very fruitful uh, session and further discussion. Thank you very much, State Secretary. Uh, do you have time for one or two questions or do you have to disappear to your next uh, commitment? Well, the short ones, please. Okay, well, just a quick question then from me and not from the audience. Uh, you say that the Commission could do a, an, an even better job, even though you, it's done an excellent job. Um, how receptive do you think the Commission will be to the suggestions you have? And, and linked to that, you already see that other member states may not have your, the same views as you. So around the Council table, there will also be a, a quite a contested debate within the Council. 
Well, um, my, in my experience, um, the, the, the members of European commissions are very open to discussion. And with me, they uh, want to make, uh, always try to make things even better. But like I said, um, in, in difficult circumstances, they came up with uh, good pieces of legislation. Um, but I think they can even be better. And I'm sure that uh, they uh, will want to talk uh, with me about it. Uh, and even um, uh, together with Cedric O, the State Secretary of France, I've been able to uh, to come forward with a, a position paper uh, in this uh, about this subject. So I'm confident that we will have a, a good discussion within the European Council too. Thank you very much, Madam State Secretary. We'll be hearing from uh, Minister Cedric O in a few minutes' time. Thank you very much for your time again, and have a good day. Thank you. Right. Now, it's my very pleasure to, to welcome uh, a pre-recorded uh, intervention by Marek Zagorski, who's the Minister of Digital Affairs of the Government of Poland, who will address us right now. So, Minister, over to you in your pre-recorded message. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło wziąć udział w dzisiejszej dyskusji na temat przyszłości rynku usług cyfrowych i do tego w tak dobrym towarzystwie, z którym mam nadzieję będę mógł w niedługim czasie spotkać się osobiście. Akt o usługach cyfrowych, czyli DSA, jest kluczową legislacją nowoczesnego rynku europejskiego. Stworzy podstawy dla funkcjonowania usług świadczonych przez pośredników internetowych, małych i dużych, dzięki którym możliwy jest dostęp do treści, towarów i usług. DSA powinien zapewnić, że mniejsze podmioty będą mogły rozwijać działalność w ramach jednolitego rynku wewnętrznego. Dlatego popieramy zasadę proporcjonalności i stopniowanie nakładanych obowiązków w zależności od typów i wielkości dostawców. Wszystkie podmioty muszą przestrzegać określonych wymagań, jednak największe obowiązki powinny spoczywać na bardzo dużych platformach internetowych. Wiemy, że DSA dotyczy wielu kategorii podmiotów. W trakcie mojego dzisiejszego wystąpienia chciałbym się jednak skupić na bardzo dużych platformach internetowych, z których użytkownicy korzystają na co dzień do dzielenia się opiniami i które zapewniają im dostęp do informacji. Mam tutaj na myśli duże serwisy społecznościowe. W trakcie debaty publicznej często pojawia się wskazanie, że dzisiejsi giganci cyfrowi stali się decydentami tego, co dopuszczalne w internecie i sami wyznaczają reguły gry, do których muszą dostosować się użytkownicy korzystający z ich usług. Idea wolności w kontekście dyskusji o internecie pojawia się od dawna. Wolność nie jest jednak oparta na chaosie. Potrzebujemy reguł, które będą porządkowały działalność w sieci. Dlatego o ile na początku rozwoju internetu wystarczała po prostu samoregulacja, swego rodzaju etykieta obowiązująca w sieci, to teraz takie podejście już nie wystarczy. Internet jest obszarem coraz bardziej regulowanym, co pokazuje ciągły wysiłek nad urzeczywistnieniem idei jednolitego rynku cyfrowego. W toczących się pracach musimy starać się równoważyć interesy stron, tak aby przepisy nie przerodziły się w narzędzie do cenzurowania internetu. W Polsce bardzo zwraca się przy tym uwagę na rolę, jaką odgrywają portale społecznościowe w dostępie do informacji i możliwości realizowania prawa do wolności wypowiedzi. Nic dziwnego, bardzo duża część naszej historii to poszukiwanie i ochrona wolności. Dziś trzeba ją także chronić online. Bardzo duże platformy internetowe, a konkretnie serwisy społecznościowe, ze względu na swój zasięg, pełnią centralną, systemową rolę w prowadzeniu debaty publicznej. Dlatego chcemy wzmocnienia pozycji użytkowników względem ich. Zasady tworzenia i blokowania treści z internetu, obowiązki dla pośredników internetowych, nadzór regulacyjny nad moderacją treści, te wszystkie reguły muszą dawać użytkownikom realną ochronę. Muszą one sprawić, że w internecie będą respektowane prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Nie może być przyzwolenia na cenzurę ze strony największych serwisów społecznościowych. Podstawą demokracji jest otwarta debata na każdy temat. Wykluczenie kogokolwiek z możliwości korzystania z usług danej platformy może spowodować, że w efekcie prawo użytkownika i prawo do wolności wypowiedzi nie będzie w sposób realny zapewnione. Wychodząc od tych założeń, chciałbym wskazać na kilka elementów, które moim zdaniem należy uwzględnić w negocjacjach nad DSA. Elementów dotyczących, co podkreślam, bardzo dużych graczy moderujących treść. Po pierwsze uważam, że przepisy rozporządzenia powinny wprowadzać przejrzystość zasad. To, co jest niedozwolone offline, powinno być niedozwolone online. Powinniśmy mieć jasność w tym względzie. Po drugie, chciałbym większych kompetencji dla regulatora krajowego. 
tak aby zapewnić odpowiedni nadzór nad działalnością platform społecznościowych. Zgodnie z projektem DSA platformy będą miały swobodę, jakie treści będą tolerować w ramach świadczonych przez siebie usług. Biorąc pod uwagę znaczenie dużych serwisów społecznościowych dla debaty publicznej, takie oddanie pola dużym platformom do ustalania, jakie wypowiedzi są dopuszczalne, nie daje w rzeczywistości gwarancji do swobody wypowiedzi. Dlatego zarządzanie treścią przez duże platformy powinno uwzględniać w jak największym stopniu kontekst społeczno-kulturowy kraju użytkownika. Chcemy, aby regulator krajowy mógł zażądać od platformy uzgadniania regulaminu usługi pod tym kątem. Jasne jest przy tym, że platforma będzie miała prawo odwołania się do sądu i regulatora europejskiego w przypadku wystąpienia sporu. Aby spór mógł być prowadzony, platforma powinna ustanowić reprezentanta prawnego w postaci przedstawiciela krajowego czy też oddziału krajowego. Użytkownik musi mieć też prawo do szczypkiej ścieżki sądowej, to znaczy odwołania się od decyzji platformy bezpośrednio do Krajowego Sądu kraju, w którym mieszka. Prawo to nie może być przy tym uzależnione od skorzystania z wewnętrznego mechanizmu rozpatrywania skarg użytkowników. Inter internauta musi mieć też prawo do środka tymczasowego jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku. Postulujemy też większą przejrzystość funkcjonowania bardzo dużych platform internetowych. Regulaminy świadczenia usługi powinny być publikowane w zrozumiały, czytelny i przyjazny użytkownikowi sposób we wszystkich językach urzędowych państw Unii Europejskiej. Użytkownikom należy też zapewnić możliwość komunikowania się z usługodawcą w języku lub w językach urzędowych państw, w których mieszkają. W przypadku decyzji o usunięciu treści czy zawieszeniu konta użytkownik musi otrzymać pełną informację, dlaczego zamieszczona przez niego treść zdaniem platformy jest niezgodna z regulaminem lub jest nielegalna. Chcemy również, aby wiedział, czy decyzja w sprawie zamieszczonego przez niego wpisu była podjęta przez człowieka czy algorytm. Platformy internetowe muszą zapewnić przejrzystą, elastyczną i przyjazną ścieżkę odwoławczą od decyzji o zablokowaniu treści czy zablokowaniu konta. W przypadku, gdy skorzystamy z oferowanej przez platformę ścieżki odwoławczej, musimy otrzymać informację dotyczącą przyczyn stojących za sposobem rozpatrzenia odwołania oraz, znowu, czy decyzję podjął człowiek czy algorytm. Bardzo ważne jest to, aby w procesie odwoławczym zagwarantować użytkownikowi możliwość zażądania rozpatrzenia i weryfikacji jego sprawy przez człowieka. Ważne jest też, aby informacje o oferowanych ścieżkach odwoławczych na każdym etapie były łatwo i stale dostępne. Zgadzamy się, że platformy powinny cyklicznie publikować sprawozdania dotyczące podejmowanych działań moderacyjnych. Należy podkreślić, że kluczowe jest przy tym, aby wzory i tryb publikowania takich raportów były jednolite na poziomie Unii Europejskiej, abyśmy mogli porównywać funkcjonowanie i działania platform w poszczególnych państwach członkowskich. Według mnie należy również mocniej zaakcentować w DSA kwestię zwalczania szkodliwych treści, w tym dezinformacji. To ostatni z moich postulatów. Duże platformy internetowe powinny podjąć większy wysiłek w tym zakresie. Nie mam na myśli tylko działań legislacyjnych. Tutaj bardzo ważną rolę do, odegra do odegrania ma Komisja Europejska, zwłaszcza w wypracowaniu z platformami internetowymi konkretnych rozwiązań w postaci kodeksów postępowania odnoszących się między innymi do zwalczania treści szkodliwych online. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wystąpienie zapoczątkuje serię rozmów z zainteresowanymi państwami członkowskimi. W oparciu o przedstawione propozycje chcielibyśmy zbudować silny sojusz państw podobnie rozumiejących relacje użytkowników i platform. Zapraszam do tej dyskusji i współpracy. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Dobre, sprawiedliwe prawo europejskie to coś, z czego Unia jest znana. Wiele z naszych regulacji było przykładem dla innych. Warto także pamiętać, że prawo świata cyfrowego jest tym silniejsze i jest szerzej stosowane. Ważny jest zatem dialog globalny. Dlatego już teraz zapraszam Państwa na 16. Światowe Forum Zarządzania Internetem w Katowicach, na Śląsku, w Polsce. Pięciodniowy IGF zaczynamy 6 grudnia. Mam nadzieję, że będziemy tam wszyscy i że spotkanie to będzie kolejną okazją do rozmowy także na dzisiejszy temat. Dziękuję za uwagę i życzę owocnej dyskusji. Thank you very much, Minister. Um, you can't hear my words, but I am still expressing my thanks to you. And for all of you watching, I'm not sure if you agree with me, but I thought that was extremely substantive. If any, you were any doubt as to the, the Polish government's position on the DSA and the DMA, but now those doubts surely have been very clearly dispelled. Uh, it is now my great pleasure to introduce our final keynote uh, this morning, also pre-recorded message from Cedric O. Secretary of State for the Digital Transition and Electronic Communications in the French government. Uh, Cédrico, Secretary of State, over to you. Good morning to you all. 
At first, uh, I want to regret the fact that I uh, cannot be physically present, but it was important for me to share the, my views and the views of the French government as far as uh, regulation of digital is concerned. And I do believe this is important uh, for all of us to have those kind of view opportunities. I mean, being able to share views uh, of uh, European stakeholders, uh, be it uh, states, government, companies, on those issues that are so important for uh, the future of our digital world, but also of, uh, of our uh, world. This is why I want to thank the organization of uh, Forum Europe for inviting me uh, today. There are two main issues that we have to tackle uh, this day as far as uh, digital uh, regulation is concerned. To some extent, we can make a parallel with uh, the GDPR regulation. The Europeans had the opportunity in the past to shape international standards in terms of privacy by uh, agreeing on that uh, regulation, the GDPR, GDPR, which is now uh, uh, an international standard and that is uh, setting the line all over the world. The two main issues that we have on the table are the DSA and the DMA, economic regulation and content uh, regulation. There are many connections between uh, the DSA and the DMA uh, but they're focusing on two uh, uh, different issues. Let's begin with the, the DMA. France is really backing the proposal that was uh, set on the table by uh, the Commission because uh, we think, but uh, this is a general concern, that we have seen the rise over the past decades of uh, platforms which complexity and which footprints is, uh, was unknown so far. We have seen oligopolies in the past, big companies. But there are some specific features of the digital economy, of the data economy, that makes it more difficult for uh, the regulator to grasp the complexity of uh, those players, especially uh, network effects. This is why we need to update our regulation. This is why we need to update and to upgrade to some extent our uh, regulatory uh, framework. This is what is done by uh, the DMA with two main issues that are really important. The first one is focusing on those new players, structuring or gatekeeper platforms, which footprint on their verticals, but on the, gen on the economy as a general, as a whole, is too important and is too complex for the current regulation framework to grasp. This is why we need to focus on them, on their complexity, on the way they are functioning in order to be able to address the right challenges. The second issue is content regulation and the Digital uh, Services Act. Here also, the proposal that is set on the table by the Commission is really uh, ambitious. To some extent, our democracies were not prepared to the emergence and the rise of social networks that are gathering hundreds of millions of European citizens, but also billions of worldwide citizens on their uh, platform. And we cannot remain in the regulatory framework that was designed at the beginning of uh, 20, 2000 with the e-commerce direct directive. We cannot remain in a framework where uh, those players cannot be held accountable for what happened on their platforms. They cannot be only hosting providers. They are responsible for what they do. They are accelerating the content. They are moderating the content. They, have, they are creating to some extent silo effects, especially in terms of uh, the, where, the way they are disseminating uh, information. And we have to be able to address those issues. Otherwise, our democracies will be threatened uh, by the way they are functioning. And this is what we saw uh, with Capitol Hill, but this is what we all see um, on a day-to-day -day basis, for instance, with uh, the development and the rise of uh, hate speech. Here, the first proposal that is uh, uh, proposed by the Commission is really interesting. And we do think that we, do think that, uh, we need to uh, based our regulation on some kind of duty of care. They have to say what they do and do what they say, but we have to uh, be able to hold them accountable for their moderation uh, policy. This is a sensitive issue, obviously, because we have to find the edge way between uh, content regulation, protecting our people, and uh, the fact that we have to protect also free speech. And this is also a question on which uh, the European states may have some debate because uh, we have cultural differences and we have uh, legal differences as far as uh, this balance between uh, free speech and protection is uh, concerned. 
but we have to be able to find a, a response. Because what we saw with the Capitol Hill event is that this might be only the beginning. This might be only the beginning of a new threat, both for people, and, and we saw uh, uh, what happened with serious content, with side speech, with cyberbullying, but also for all democracies uh, as a whole. Obviously, I mentioned the cultural and the legal differences that we have between European countries. So we need to be able to find the right balance between uh, uh, the single market and the fact that we have to coordinate the action of regulators and the fact that this is difficult to uh, be able to onboard all the cultural and legal differences only from the country uh, of uh, origin. So two issues, I mean, DMA and DSA have many connections and the fact that those platforms are so powerful has many links with uh, their footprint of our democracies. This is why we have to be able to make progress on the two pillars. We have to be able to uh, have the two discussions at the same time. But this is a huge requirement from uh, our democracies, from our economies, that we uh, are able to uh, find consensus on those points, that we, have, we, are able, we will be able in the coming years to uh, find deals, because uh, uh, the challenge that we are facing are one of the greatest of the new centuries. Thank you very much. Thank you very much, Cedric O, for that presentation as well, rounding off our keynote presentation this, this morning. Um, there will now be a short break uh, of around 15 minutes. We'll reconvene at 9.45 for our first panel discussion of the day on responsibility in online content. Is the updated regime fit for purpose to be moderated by Dan Michaels of the Wall Street Journal? So see you in 15 minutes and grab that second cup of coffee in the meantime. Bye-bye.